ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാ തന്റെ സമൂഹത്തിന്റെ തിക്കുകളിൽ നിന്നും തിരക്കുകളിൽ നിന്നും ഒടിഞ്ഞു മാറി ഹിറാ ഗുഹയുടെ വന്യമായ വിജനതയിൽ അന്ധകാര നിബിടമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആരാരുമില്ലാത്ത മക്കയിൽ നിന്ന് വിജനമായ മക്കയിൽ നിന്ന് അബൂക്കുബൈസ് പർവ്വത നിരകളുടെ മറുഭാഗത്തുള്ള അന്ധകാര നിബിടമായ ആരും കടന്നു ചെല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യവാസത്തിന്റെ വിദൂര സാധ്യത പോലും ഇല്ലാത്ത നിലവിളിച്ചാൽ ഒരാൾ പോലും സഹായത്തിന് വരാത്ത മകലെ കിടക്കുന്ന അന്ധകാര നിബിടമായ ഗുഹയുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവാചകൻ തന്നെ സമൂഹത്തിന്റെ അശ്ലീലതകളും അനാചാരങ്ങളും മനസ്സിലേൽപ്പിച്ച മുറിവുകളോടെ ധ്യാന നിബന്ധനായിരിക്കുമ്പോ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ അടുക്കലേക്ക് ആകാശ ലോകത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്ന ജിബിരിൻ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാം പ്രവാചകനെ ആശ്ലേഷിക്കുകയും ഗാഠാലിംഗനം ചെയ്യുകയും പ്രവാചകനോട് ഇക്ര വായിക്കുക എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ ഇതേവരെ തനിക്ക് പരിചിതമല്ലാത്ത അപരിചിതമായ അസ്വസ്ഥജനകമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരാള് വന്ന് താൻ ഇതേവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു മഹാരൂപം വന്ന് തന്നെ ശരീരത്തോട് കേട്ടിപ്പിടിച്ച് ആലിംഗനം ചെയ്തപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല ഭയന്നു പോയി വിഹുലതയോടെ വിഭ്രാന്തിയോടെ പരിഭ്രാന്തിയോടെ ആ ഗുഹയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ വേവനാഥയോടെ ഓടിയത് തന്റെ ഭാര്യ ഖദീജ അലി അള്ളാഹു തലാനിയുടെ അടുക്കലേക്കാണ് അവിടെ ചെന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ തന്നെ മനസ്സിന്റെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു ഞാൻ വളരെ അസ്വസ്ഥനാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ ഒരു വാക്കിന് വളരെയേറെ പ്രസക്തിയുണ്ട് ഇന്ന് മലകളും മാമലകളും ഭൂഖണ്ഡങ്ങളും കിടഞ്ഞ് ജമ്മിലൂനി എന്ന വാക്കുകൾ അതൊരു സിനിമയുടെ പ്രമേയമായിട്ട് പോലും അനുവാചക ഹൃദയങ്ങളിലൂടെ ഓളം തല്ലി തകർന്നു പോകുമ്പോ ആ ഖദീജ എന്ന് പറയുന്ന പ്രകൃതിപരമായി പരിശുദ്ധതയുടെ പ്രത്യേകമായി മാറിയ തരുണീമണിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ലോകം മുഴുവനും എത്തി നോക്കുന്ന ഒരു സമൂഹന മുഹൂർത്തത്തിൽ എന്നെ പൊതപ്പിട്ടു മൂട് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്റെ പ്രാണപ്രയസിയുടെ സവിധത്തിലേക്ക് അണയുന്ന പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമേ ഖദീജ അലി അള്ളാഹു തലാന തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പൊതപ്പിട്ടു മൂടി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പേടിച്ച രണ്ട് പനി പിടിച്ചിട്ട് വിഫുലതയോടെ പൊതപ്പ് മൂടി കിടക്കുകയാ ഞാനിത് പറയുന്നത് പൊതപ്പിട്ടു മൂടുക എന്നത് ഒരു സിംബോളിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ആശയമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ നിരാശയും മനസ്സിലേക്ക് ബാധിച്ച് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പേടിച്ചു പറച്ച് അസ്വസ്ഥനായി തന്റെ ജീവിതം തന്നെ മടുത്തു പോകുന്ന നാളെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ അസ്വസ്ഥനാകുമ്പോഴാണ് ഒരാളെ ആളുടെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ പൊതപ്പ് മൂടി അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആരോടുമില്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങാതെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുഖത്തു നോക്കാതെ ഒരാൾ പൊതപ്പ് മൂടി കിടന്നാൽ അതൊരു പ്രതീകാത്മകമാണ് അത് അയാളുടെ മനസ്സിന്റെ തളർച്ചയാണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക നമ്മോട് പറയുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു സന്ദേശമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സമയം പരിമിതമാണെന്നറിയാം പക്ഷെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വാക്ക് ആരുടെയെങ്കിലും ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ശൈലിയായി മാറിയാൽ ഈ നിൽക്കുന്ന അനുവാചകരുടെ യുവാക്കളുടെ യുവതികളുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ ആരുടെയെങ്കിലും ജീവിതത്തിലെ ഒരു നടപടിയായി മാറിയാൽ ഇന്ന് മുതൽ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞ ഈ സ്വഭാവത്തിന്റെ ആശയം നമുക്കുണ്ടായാൽ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയത്തിന്റെ പദങ്ങളിലോട്ട് കടന്നു പോകാൻ ഇതിനെ ഇനിയിപ്പോ ബാക്കി നമ്മൾ വേറെ ലോകത്തേക്ക് അപ്പൊ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് പരാതി ഉണ്ടായാലും പരിഭവം ഉണ്ടായാലും ഞാൻ എന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു എന്റെ ഒരു സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് നേരെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു മനസ്സിൽ വെക്കുമ്പോ നാളെ ഈ പഹയന്മാർ എന്നെ അങ്ങനെ കാണിച്ചാന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഉള്ളത് അങ്ങ് പറഞ്ഞു തീർത്ത് മനസ്സിൽ സ്നേഹം നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ജീവിതത്തിലെ വലിയ മൂല്യം എന്ന് കരുതുന്ന ഒരു വിനീതനാണ് ഞാൻ ആ തുറന്നു പറച്ചിൽ പലപ്പോഴും ഒരു അഹങ്കാരി എന്ന പേര് ഒരു അപരനാമം എനിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അക്കാര്യത്തിൽ ഞാൻ കൃതാർത്ഥനാണ് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ആ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ജീവിതത്തിൽ വഴിമുട്ടി മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയാതെ നിൽക്കുമ്പോ പൊതപ്പ് പൊതച്ചിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഹദീജ ബീബിയുടെ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ നാം ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ജീവിതം എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകണമെന്നറിയാതെ പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മുടെ വഴികളിൽ തടസ്സമായി മാറുമ്പോ മാരകമായ രോഗങ്ങളും കടബാധ്യതകളും പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും കച്ചവട തകർച്ചകളും മനസ്സിന്റെ പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ നാളെ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നറിയാതെ നിരാശയുടെ ഇരുൾപ്പടങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സുകൾ ഊളിയിട്ട് പോകുമ്പോ നാളെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും ജീവിതം ഇനി അവസാനിപ്പിക്കലല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയില്ല എന്ന് മനസ്സു മന്ത്രിക്കുമ്പോ എന്റെ മക്കളും എന്റെ ഭാര്യയും എനിക്ക് പകർന്നു തന്ന എന്റെ ദുഃഖം എന്റെ ഭർത്താവും എന്റെ കുടുംബവും എന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയ എന്റെ ദുഃഖം എന്റെ കടങ്ങളും എന്റെ പ്രയാസങ്ങളും എന്റെ സങ്കടങ്ങളും എന്റെ കണ്ണീരുകളും എന്റെ ആധികളും എന്റെ വ്യാധികളും എന്റെ വിഷമങ്ങളും എന്റെ ദുർഘടമായ കച്ചവടങ്ങളുമെല്ലാം ജീവിതത്തെ വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥമാകുമ്പോ ആരുടെയെങ്കിലും മനസ്സിലേക്ക് നിരാശപ്പെടുന്ന കയറി അവസാനം വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ മൂടി പുതച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഇനി എനിക്ക് മുന്നോട്ട് നടക്കാൻ കഴിയില്ല എന്റെ വിജയത്തിന്റെ വഴി അടഞ്ഞു പോയി എന്ന് ആരുടെയെങ്കിലും മനസ്സിൽ ഒരു നിരാശ പടർന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ചികിത്സയുടെ ഭാഗം നിങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചു തരട്ടെ മൂടി പുതച്ച് കിടക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ അടുക്കലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ കുറാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത മനസ്സുകളെ നിരാശയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പിടിക്കുന്ന മനസ്സുകളെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയുടെ നാമ്പുകളെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന എന്നും പ്രതീക്ഷയുടെ പുലരി ഒരു വിശ്വാസിക്ക് സമ്മാനിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ കുറാൻ പതപ്പ് മൂടി കിടക്കുന്ന നിരാശയുടെ പ്രതീകമായി വീടിന്റെ നാല് ചുമരുകൾക്കുള്ളിൽ ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ഗഗന ലോകത്തിൽ നിന്ന് ദിവ്യബോധനത്തിന്റെ വെളിപാടുമായി ആഗതനായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത പ്രതിവിധി ഏതെന്നറിയുമോ ആ പ്രതിവിധി മറ്റൊന്നുമായിരുന്നില്ല അടുക്കൽ നിന്നുള്ള പ്രതിസന്ധിയുടെ പ്രതിസന്ധിയുടെ പരിഹാരം അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് പ്രവാചകനോടാണ് അഭിസംബോധനയെങ്കിൽ ലോകാവസാനം വരെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മളെ ബാധിക്കുമ്പോ പതപ്പ് മൂടിയിട്ട് നിരാശയുടെ കരിമ്പടം ശരീരത്തിലേക്ക് വാരി പുതച്ചു കിടക്കുന്ന എല്ലാം തകർന്നു പോയി എല്ലാം അവസാനിച്ചെന്ന് മനസ്സ് നിരാശയിലോട്ട് പടർന്നു പോകുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ വിനീതന്റെ പ്രഭാഷണം കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവരോടെല്ലാം അള്ളാഹു പറഞ്ഞ് പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് കരകയറാനുള്ള മാർഗമാണിത് ഓ നബിയെ മൂടിപ്പിടച്ച് കിടക്കല്ലേ നബിയെ നിരാശയിലൂടെ അങ്ങയുടെ ജീവിതം കടന്നു പോകല്ലേ ആ റസൂർ അള്ളാ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും തരണം ചെയ്യാൻ ഏത് പ്രയാസങ്ങളെയും മറികടക്കാൻ അങ്ങേക്ക് ഞാനൊരു ദിവ്യ ഔഷധം പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ കുമില്ല ഇല്ല കലീല ഓ നബിയെ എഴുന്നേൽക്ക് നബിയെ കുമില്ല ഓ നബിയെ ശേഷിയും എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും മറികടന്ന് കുതിരശക്തിയോടെ മുന്നോട്ട് പോവാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിസ്കരിക്കു നബിയെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സമൂഹത്തോട് എന്റെ സമുദായത്തോട് നിരാശ ബാധിച്ചവരോട് അള്ളാഹുവിന്റെ കുറവാ പറഞ്ഞ പരമമായ ദിവ്യ ഔഷധമാണിത് അള്ളാഹിന്റെ ോട് പറഞ്ഞത് രാത്രി രത്ത നിസ്കരിക്കണമെന്നറിയോ ഒരല്പ സമയം ഒടിച്ചിട്ട് ബാക്കി മുഴുവനും അള്ളാന്റെ മുമ്പിലെ സങ്കടം പറയുന്ന 
ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് തഹജ്ജ് നമസ്കാരം ഫർദാൻ പക്ഷേ ഹബീബായ നബി തങ്ങളെ ഉമ്മത്തികളായ നമുക്ക് ഫർദല്ല അത് നിർബന്ധമായ ബാധ്യതയായിട്ടല്ല ആഫ് തഹജ്ജ് നമസ്കാരം നമുക്ക് സുന്നത്തായിട്ടാണ് അല്ലാഹു ബാധ്യതയാക്കിയത് വമിനൽ ലൈലി ഫതഹജ്ജദ് ബിഹി നാഫിലതുൽ ലഗ് അസായ ബഅസക റബ്ബുക മഖാമ മഹമൂദ നമസ്കരിക്കുക അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് സമയം പരിമിതമാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും മറികടക്കാൻ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അതിലൊന്നാമത്തേതാണ് രാത്രിയിലെ തഹജ് നമസ്കാരം രണ്ടാമത്തത് ഞാൻ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ പറയാൻ ശ്രമിക്കാം അള്ളാഹു നമുക്ക് തൂഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ പാതിരാവിന്റെ നിശബ്ദതയിൽ എഴുന്നേക്ക് സഹോദര എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ രാത്രി അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുക പാതിരാ സമയത്ത് പറച്ചറപ്പിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ചേർത്തു വെക്കുക എല്ലാവരും ഉറങ്ങി കിടക്കുമ്പോ പാതിരാത്തിയുടെ നിശബ്ദതയിൽ എഴുന്നേറ്റ് പൊതു എടുത്തിട്ട് അള്ളാഹിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പറയണം അള്ളാഹുവേ എന്റെ ജീവിതം പ്രതിസന്ധികളിലാണല്ലോ എങ്ങോട്ട് ജീവിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല റബ്ബേ എന്റെ കുടുംബം എനിക്ക് എതിരാകുന്നു എന്റെ ഭാര്യ എന്നെ വഞ്ചിക്കുന്നു എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ ചതിക്കുന്നു എന്റെ മക്കൾ എനിക്ക് മനസ്സമാനാണ് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു അല്ലോ കടബാധ്യതകൾ എന്റെ തലയിൽ വരിഞ്ഞു മുറുക്കുന്നു അല്ലോ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് പോകാതെ പുറകോട്ട് പിടിച്ചു വരിക്കുന്നു റബ്ബേ എവിടേക്ക് തിരിഞ്ഞാലും എതിരാളികളാണല്ലോ എവിടേക്ക് പോയാലും പരാതിയുമാണ് റബ്ബേ ഞാൻ എന്ത് തെറ്റു ചെയ്തു അല്ലോ എന്നല്ലാഹിവിനോട് ആവലാതി പറയാ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ രണ്ടിറക്കേത്ത് നമസ്കരിക്കണം ആ നമസ്കാരം അള്ളാഹു നിസ്കരിച്ചത് പോലെ ആവാൻ നമുക്ക് കടിയില്ലെങ്കിൽ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ തഹജ് നമസ്കാരം എങ്ങനെയാ ഒരൊട്ടറക്കേത്തിൽ തന്നെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ സൂറത്തുൽ ബക്കറയും സൂറത്തുൽ ആലയും സൂറത്തുൽ നിസാവും അടങ്ങുന്ന ഏതാണ്ട് നാല് ജുസോള കുറുവാറ് ഒറ്ററക്കേത്തിന് പാരായണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന പറയാ അതൊന്ന് നമുക്ക് അതിശയോഗ്യ നൽകേണ്ട സഹോദരങ്ങളെ ആനന്ദ വശ്യമധുരമായ ബ്രഹ്മസംഗീതത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയം ഒന്ന് ലയിച്ചു പോയാൽ ആ കുറാന്റെ അർത്ഥത്തിൽ ആടങ്ങളിലേക്ക് ജയിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ നാവുകൾ പാരായണം ചെയ്താൽ അതിനേക്കാൾ മുഴങ്ങുന്നൊരു സംഗീതമില്ല അതിനേക്കാൾ ഹൃദയത്തെ പിടിച്ചു കൊലുക്കുന്നൊരു താളാത്മകതയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാന്റെ അർത്ഥങ്ങൾ അറിയാമെങ്കിൽ നരകത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ നരകം ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഓടി വരിക സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ സ്വർഗത്തിന്റെ കാഴ്ചകളിലും മനസ്സിലേക്കുക അള്ളാഹിനെ കുറിച്ചുള്ള ആയത്ത് വരുമ്പോ പടച്ചറപ്പിന്റെ നൂറിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക ഈ ഭൂമിയെ കുറിച്ചുള്ള ആയത്ത് വരുമ്പോ ഈ ഭൂമിയിൽ അത്ഭുതകരമായ ദിട്ടാന്തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ അർത്ഥമറിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സങ്ങനെ പിടിച്ചു കെട്ടുമ്പോ രാത്രിയിൽ മൂന്ന് സൂറത്തല്ല മുപ്പത് സൂറത്ത് ഒറിയാല് നമ്മുടെ മനസ്സിന് തളർച്ച വരില്ല നമ്മുടെ കാൽമുട്ടുകൾക്ക് വേദന വരില്ല കാരണം ഹൃദയത്തിലും നാവിലും ഒരേപോലെ കുർവാനീക ദർശനം വിടത്തി കാട്ടിയ മായൂരപിഞ്ചത്തിന്റെ മഹാവിസ്മയത്തിന്റെ പ്രവാഹത്തിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ ആ സംഗീതത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയം ലയിക്കുമ്പോ മനസ്സ് മടുക്കാതെ ഓതാൻ കഴിയുക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാഴുന്നില്ല മോനെ സൂറത്തിൽ സാധ്യത പോലും അതിൽ അർത്ഥമറിഞ്ഞിട്ടും മനസ്സിലിരുത്തി ഓതാൻ ഇതുവരെ പഠിക്കാത്ത എത്ര പേരുണ്ട് രാത്രി സമയത്തെല്ലാവരും ഉറങ്ങി കിടക്കുമ്പോ പളച്ചറപ്പിന്റെ മുമ്പ് ആകാശ ലോകത്ത് നിന്ന് അവതരിക്കപ്പെട്ട കുറുവാ പാരായണം ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ സലാം വീട്ടിയിട്ട് പടച്ചറപ്പിനോട് ദുവാ ചെയ്യുക എങ്ങനെയാ ദുവാ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയോ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ എന്റെ പ്രയാസങ്ങളല്ല ഞാൻ ആദ്യം പറയേണ്ടതല്ല
അള്ളാഹുവേ പടച്ചറപ്പിനോട് ദുവാ ചെയ്യേണ്ട രീതിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അള്ളാഹുവിനോട് പറയേണ്ടത് അള്ളാഹുവേ തഹജ്ജിത് നമസ്കരിച്ചിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ട് പെങ്ങള് കടമാണ് അള്ളാ മാറ്റി തരണമെന്നല്ല രോഗമാണ് ശിഫയാക്കണമെന്നല്ല കടമാണ് വീട്ടിൽ തരണമെന്നല്ല പടച്ചറപ്പിന്റെ സന്നിധാനത്തിന് മുമ്പിലൊരു യാചകനെ പോലെ പോയി നിങ്ങൾ നിൽക്കണം എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പറയണം അള്ളാഹുവേ ആവശ്യം എന്തുണ്ടെങ്കിലും കുടയണ്ടാറപ്പിന്റെ വാതിൽ മുട്ടണം മടിക്കണ്ട മഹാനായ തടവാസ്ഥാട് തന്റെ കാവ്യ പണ്ഡിതങ്ങൾ കൊണ്ട് ലോകത്തിന് മുമ്പില് മലയാള ഭാഷയുടെ ഈരടിയോട് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹമത്തിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്ന മഹാനായ തടവാസ്ഥാടിന്റെ ഈരടി ഇങ്ങനെയാ ആവശ്യം എന്തുണ്ടെങ്കിലും കുടയണ്ടാറപ്പിന്റെ വാതിൽ മുട്ടണം മടിക്കണ്ട അള്ളാഹുവിന്റെ വാതിലിന്റെ മുമ്പിൽ പോയി നിൽക്കണം എല്ലാവരും പറയാറിന്റെ മുട്ടുവിന് തുറക്കപ്പെടുമെന്ന് പറയാറുണ്ട് ആ ധാരണ മാറ്റണേ മുമ്മീനെ മഹാനായ റാബിയത്തുൽ ഒരു വാതിലിന്റെ സദസ്സിന്റെ അടുക്കലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ വായുത് പ്രസംഗിക്കുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ വാതിൽ പോയി മുട്ട് തുറക്കപ്പെടും വാതിലിൽ മുട്ട് തുറക്കപ്പെടും റാബിയത്തുൽ അതവി അറതി അള്ളാഹുദാന ചോദിച്ചു ഭദ്രേ ോട് എന്ത് വരവാണ് പറയുന്നത് അള്ളാന്റെ വാതിലിൽ മുട്ടിയാൽ തുറക്കപ്പെടുമെന്നോ എപ്പോഴാണ് പടച്ചറപ്പിന്റെ വാതിലടക്കപ്പെട്ടത് അടച്ചാലല്ലേ തുറക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ അള്ളാന്റെ വാതിൽ അടച്ചിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ മുട്ടുവിന് തുറക്കപ്പെടുമെന്നുള്ള പ്രയോഗം തന്നെ തെറ്റാണ് അള്ളാടെ വാതിൽ അടക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഏത് സമയത്തും പടച്ചറപ്പിന്റെ വാതിൽ ഇങ്ങനെ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ കരുണയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിരാശരാവണ്ട ഏത് രാജാതിരാജന്റെ വാതിലടച്ചാലും രാജാതിരാജാതിരാജനായ റബ്ബിന്റെ ഹാലിക്കായ റബ്ബിന്റെ മാലിക്കായ റബ്ബിന്റെ മാലിക്കുൽ മുരൂക്കായ അള്ളാടെ വാതിൽ അടക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അടക്കപ്പെടാതെ വാതിൽ തുറന്നു കിടക്കുമ്പോ പടച്ചറപ്പിന്റെ പടിവാതിൽ പോയിട്ട് കേണു പറയണം അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ എല്ലാവരും ഉറക്കത്തിനാണ് അള്ളാ ഇങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിനോട് ദുഹാ ചെയ്യേണ്ടത് അള്ളാഹുവേ എല്ലാവരും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയാ ഞാനിപ്പൊ നിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച എന്റെ കണ്ണീരൊരിക്കുന്നത് എന്റെ ഭാര്യ പോലും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല റബ്ബേ ഭാര്യ പറയണം അള്ളാഹുവേ തൊട്ടടുത്ത കട്ടിൽ എന്റെ ഭർത്താവ് കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ ഭർത്താവ് പോലും എന്റെ കണ്ണുനീരൊരിക്കുന്നത് കാണുന്നില്ല റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ മുമ്പിലല്ലാതെ ഞാൻ കരയില്ല അള്ളാ നിന്റെ മുമ്പിലല്ലാതെ എന്റെ കണ്ണുനീര് തുള്ളി ഞാൻ കാണിക്കില്ല റബ്ബേ നിന്റെ മുമ്പിലല്ലാതെ ഞാൻ തലകുനിക്കില്ല അള്ളാ നിന്റെ മുമ്പിലല്ലാതെ ഞാൻ കൈവീട്ടില്ല അള്ളാ കാരണം നിന്റെ യജമാന നീയാണല്ലോ അള്ളാ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവിനോട് ആദ്യം തന്നെ ആവശ്യമല്ല പറയേണ്ടത് ഇതൊന്ന് പ്രായോഗികമായി ചെയ്തു നോക്ക് അള്ളാഹുവേ ചോദിക്കാതെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എനിക്ക് വാരിക്കോരി തന്ന അള്ളാ പടച്ചവനെ ഇതുവരെ നീ തന്നതൊന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടല്ലല്ലോ റബ്ബേ ഉമ്മാന്റെ ഗർഭാശയത്തിലെ കിടക്കുമ്പോ ഉമ്മാന്റെ ഗർഭാശയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉമ്മാന്റെ പൊക്കിൽ കൊടിയിലൂടെ ആ ഇരുട്ടറയിൽ എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന അള്ളാഹുവേ ഉമ്മാന്റെ ായ ചുണ്ടുകളെ തന്ന അല്ലാ എനിക്ക് ഈ കേൾക്കാനുള്ള കഴിവ് തന്ന അല്ലാസാറ 
ترك مستمعا إنك كالكان شبيدن الله والبصرا كانان إنك كندن الله والأفضاء تدي قطن رغدائي من إكدن الله ورو منتي لجبت برابس من نكدائي من تدي قطن نند آه تدي قطن نكدائي تنن كنك بيتش وري دبسم وري لجبت برابس من نكدائي اسفن دي قطن نند إين مشم بره وري لجبت برابس من تالات مقبود تود إن دكتاية تنجا سفندنة تنروغي جا الله لوغة اللار نور غوري جننجل دكتاية تنجا سفندنة يا دور بيدا سامي اكرمي تنجا بيتيا سمي اللار أدنى سمدنان جا الله Allah we, ingat ni ane rapi nuod sama lu doa je ye ni deh. Allah we, jenis cakupan ni ni ku kudi kan, belan dan Allah. Allah ku ladi anzala, amin asma imaa. Aman ane aga asat nenggal ku belan mulu picu dan ni deh. Pada cakupan ni ku kudi kan, belan mata malaya kudi kan, baca nam dan Allah. Ta'amatina fiha habba, wa inabu. وقضبا وزيتونا ونخلا تاني مني قليل كثير قليل لنا تاني مني قلوا البار يبيتوا دم نربه يين البار عندنا لنا الكريشي يني كبرتنا ما كتبنا الله أفراي ثم ما تحرثون عندما تزرعونه من غير زارعون إن لانو كريشي ملا بيتوا دم نده أدلا موسیقی 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 اللہ آنے لو رو بھاری اینڈا جیوی دت ریک نلگی اید آن بھاری اوڑت جیوی چھوکنڈ بھوگم بھو اپان بلی کان امان کلی گنجر گل کان انکو مکل تن اللہ للہ ملک السماوات واللہ یکب لی من یشاء این آدھا و یکب لی من یشاء الذکور انکو مکل تن رب انکو پیل مکل 
ചോദിക്കുകയാണ്ണീരിനൊരറുതി വരുത്തണയല്ല ഇങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനോട് രാത്രി എഴുന്നേറ്റ് തഹജു നിസ്കരിച്ചിട്ട് നീ പറ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മവിശ്വാസം അള്ളാഹു തൊഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ഇതേവരെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞൊക്കെ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ഇങ്ങനെ ആളുകൾ ഒന്ന് രണ്ട് വളരെ കുറവാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ള സമയത്തിൽ വെറുതെ വാരി വലിച്ചു പറയണില്ല ഞാനൊരു വലിയ ഖുർആൻ പണ്ഡിതനൊന്നുമല്ല പക്ഷെ എന്റെ ഒരു പതിനെട്ട് വർഷത്തെ ജീവിതം ഈ ഖുർആാനാണ് ഇനി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ രണ്ടാമത് മൂന്നാമത് അവതരിപ്പിച്ച അധ്യായമാണിത് മൂടി പുതച്ച് നിരാശയിൽ കിടന്നപ്പോ എന്നിട്ട് അള്ളാടെ മുമ്പിൽ രാത്രിയിൽ പ്രായോഗികമായി ചെയ്തു നോക്ക് അള്ളാടെ മുമ്പിൽ കൈ നീട്ടി വെച്ചിട്ട് പടച്ചോനെ നീ ഇതുവരെ തന്നത് എനിക്ക് കൃതാർത്ഥതയുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കിപ്പോ ഒരാള് ഒരാള് അങ്ങനെ ചോദിക്കാതെ തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ ഒരാൾ വാരി തന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അവസാന ഒരു പ്രയാസം വന്നപ്പോ ഓടിപ്പോയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം കടകൊണ്ട് ഓടി ചെന്ന് കുറെ വർത്താനം അസലാമലേക്ക് എന്താ വന്നത് പള്ളിക്കമ്മിറ്റിക്കാരില്ല ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കടവുണ്ട് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ധരിച്ചു നിങ്ങൾ ധരിച്ചു നിങ്ങൾ ധരിച്ചു അവിടെ ചെന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ കേറി ഒരു ചായ കിട്ട് കുടിച്ച് നിങ്ങൾ ഇരിക്കി ഇരുത്തി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഹസനിയ എത്തിങ്ങാന ഇവിടെ വന്ന കാലം മുതൽ അതിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കണം നിങ്ങളാണ് അതിന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നിങ്ങളുടെ ഓരോ പ്രാതിനിധ്യമുണ്ട് ആദ്യം അത് വെക്കണ സമയത്ത് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇട്ടെന്ന് നിങ്ങളാണ് അവസാന എന്റെ കെട്ടിടം പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നപ്പോ അന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപയൊന്നു പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കെട്ടിടം തുടങ്ങിയപ്പോ അന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു ല
ഏതൊക്കെ പ്രതിസന്ധി കഷ്ടം ഉണ്ടോ ആ സമയത്തൊക്കെ ഞങ്ങളൊരു ആശയും പ്രതീക്ഷയും നിങ്ങളിലായിരുന്നു അലഹമില്ല നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കാതെ തന്നെ അറിഞ്ഞ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അലഹമുല്ലാഹു നല്ല പ്രതിഫലം തരട്ടെ ഇപ്പൊ വളരെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനം ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നും താങ്ങ തണലുമായി ചോദിക്കാതെ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച നിങ്ങൾ ഇപ്രാവശ്യം കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്തൊന്ന് സഹകരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യ എന്താ പറയാ എന്താ പറയാ അദ്ദേഹം പറയാ അലഹമില്ല ഇത്രയും നാള് ഞാൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ശുക്രനോടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ചോദിക്കാതെ തന്നെ തന്നപ്പോ അതിന്റെ ഒരു നന്ദി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു പ്രതിസന്ധി വന്നപ്പോ നിങ്ങൾ ഓടി വന്നത് എന്റെ അടുക്കലാണല്ലോ ഇൻഷാല ഞാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സഹായിക്കും അതല്ലേ പറയാ ഇന്ന് വരെ യജമാനായ അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ ദുഹാചെയ്തിട്ടുസ്താദെ സ്വീകരിക്കണില്ല നിങ്ങൾ ഈ പറയണ ഒക്കെ തഹജിതൊക്കെ ഞാൻ നിസ്കരിച്ചു നോക്കി പക്ഷെ എന്റെ ദുഹ സ്വീകരിക്കണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുഹാടെ ശൈലി എന്താ അറബി പറഞ്ഞാലും അലഹമുല്ലാഹിറബിൽ സർവസ്തുതിയും അള്ളാഹുവേ നിനക്കൻ അള്ളാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് വ അലാ ആലി സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് നിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്ന നിന്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്ന നിന്റെ ഔദാര്യത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്ന നിന്റെ കരുണയെ കുറിച്ച് ഞങ്ങളോട് വാതോരാതെ പറഞ്ഞു തന്ന നീ ആണ് നിന്റെ അടിമകളോട് നിനക്ക് വലിയ കരുണയുള്ളവനാണെന്ന് ഞങ്ങളോട് ജീവിതം മുഴുവനും പറഞ്ഞു തന്ന ഞങ്ങളുടെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമെ ഞങ്ങൾ ഉപകാരത്തോടെ ഓർക്കുകയാണ് സ്വലാത്ത് ചെല്ലുകയാണ് അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുമാധന ഞങ്ങളുടെ ലോകത്തെ നിശ്ചയാക്കി തരണേ അള്ളാഹുവേ ഇതാണ് ആടെ ശൈലി അതുകൊണ്ട് എന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് എന്നോട് ആലിമ്യങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും ഈ ആന്റെ ഒരു ശൈലി നിസ്കരിക്കീൻ കൈ പൊക്കീൻ എന്നിട്ട് പടച്ചറപ്പിനോട് വാരി കോരി തന്ന അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് വാചാലമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത്രയൊക്കെ തന്നിട്ടും ഒരു നന്ദി ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല അള്ളാഹുവേ എന്നിട്ട് നീ തന്ന അനുഗ്രഹം എന്നിൽ നിന്ന് നീ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ടില്ല അള്ളാഹുവേ എന്നോട് എനിക്ക് ഷുക്കർ ഉണ്ട് അല്ലാ പടച്ചനെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അത് പതിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തൂഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാ അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ ചെറുപ്പക്കാരികളെ യുവാക്കളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മുഖമുദ്രയായി ചിലപ്പോ രണ്ടു മണിക്കൂർ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകണം അതുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളെങ്കിലും സംഘാടകർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ചൂടുവെള്ളം 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 അപ്പൊ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളെങ്കിലും നേരത്തെ ആക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം മരുമോളോടോ കാട്ടി ഇനിയിപ്പോ നാത്തൂനോടും കൂടെ കാണിക്കണം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവണില്ലേ ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ടല്ലോ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും ആ ഉള്ളത് ഉള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും ആ രീതിയിൽ അള്ളാഹുവിനോട് എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ നിങ്ങൾ ഉഷാറായാലേ ഞാൻ പറയും ഒന്നാമത്തേതാ രാത്രിയിൽ ഒരു നിൽക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ നീങ്ങനെ നായി നോക്ക് നിന്നെ തോപ്പിക്കാൻ പിന്നെ ലോകത്തെ ഒരാൾ ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ബോംബ് കൾക്കും നിന്നെ തകർക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു ലോകത്തിന്റെ ഒരു ശക്തിക്ക് തന്നെ തകർക്കാൻ കഴിയില്ല തിരമാലകൾ ആഞ്ഞടിച്ചു വരുന്ന സമുദ്രത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ നീ കാലുകൊണ്ട് നടന്നു പോകും കാരണം രാത്രിയിൽ ഈ ബാലത്തുകൾ മനഃശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്ക പറ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അള്ളാന്റെ പ്രവാചകനോ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിരാ സമയത്തിനേച്ചിട്ട് പടച്ചിറപ്പിനോട് ദ്വാ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്തെന്നറിയോ പടച്ചറപ്പിന് മുമ്പില് തഹജ് നമസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ എടുത്ത് ആ പാതിരാത്തിയില് പാരായണം ചെയ്യ 
ാണ് 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 ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചം കെട്ടു പോകാതെ ഈ രാത്രിയിലെ കാവല് ഞങ്ങൾ അതാണ് അവന്റെ ബോധങ്ങളെ അവന്റെ കത്യമങ്ങളെ മുമ്പോട്ട് വന്നിട്ടെടുക്കുന്നവൻ പ്രേരിപ്പിക്കുമ്പോഴല്ല ചുമതലകളെ മുമ്പോട്ട് വന്ന് ഏറ്റെടുക്കുന്നവനാണ് വിശ്വാസി 
അവസാനം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നിലനിൽക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ആ രണ്ടായിരം രൂപ രണ്ടായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉള്ള ബിൽഡിംഗ് ഖുർആാൻ കയ്യാമത്തു നാള് വരെ ഓതാൻ ഞങ്ങളത് പഠിപ്പിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിച്ചു പോയ വാപ്പാടെ പേരിൽ ഉമ്മാന്റെ പേരിൽ ആരുടെ പേരിലാണോ നെയ്യത്ത് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ പേര് ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുമ്പിൽ എഴുന്നേച്ച് പറ്റി ദ മെമ്മോറിയൽ ഓഫ് നമ്മുടെ വാപ്പാന്റെ പേര് ഉപ്പാന്റെ പേര് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നന്മയാണ് അത് ഇന്നുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു കുടുംബക്കാർ സഹോദരങ്ങൾ ലോകത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഈ പള്ളി രാവിലെ സുബഹി മുതൽ ഇരുന്നൂറുമ്പോ അതിന്റെ പ്രതിഫലം എത്രയാണ് മരിച്ചുപോയ ഉപ്പാക്കും മാക്കും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സതക്കെ ആരെങ്കിലും തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കൈയൊന്നും പൊക്കിക്കുന്നില്ല ഇൻഷാല്ല ഈ സംഘാടകരോട് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഉപ്പാന്റെ പേര് ഉമ്മാന്റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പേര് റോഡുണ്ടാക്കലല്ല വെയിറ്റ് ഷെഡ് ഉണ്ടാക്കലല്ല അതിനൊക്കെ അപ്പുറം നമുക്ക് വേണ്ടി കുറുവാനൂറുന്ന ഒരു വർഷം വർഷം പൂർത്തിയാകുന്ന പദ്ധതിയാണ് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ കൊടുത്ത് നമുക്കത് നിർവഹിക്കാൻ കഴിയും സന്മനസ്സുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം എന്റെ ഒരു പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലമുണ്ട് അത് വിറ്റിട്ടാ കിട്ടുന്ന പൈസ കൊണ്ട് ഒരു ബിൽഡിംഗ് കഴിയുമല്ലോ നമുക്ക് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഞാനൊരു പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഇരുപത്തിരണ്ട് ജമാഅത്തുകൾ നിങ്ങളുടെ കാളിയായിരുന്ന മഹാനായ സി എച്ച് അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാർ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബരിടം വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ഒരു ബിൽഡിംഗിൽ രണ്ടായിരം മുപ്പത് ലക്ഷം റുപ്യ വരും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ കടിയും സഹോദരങ്ങളെ കടിയാതിരിക്കില്ല എന്റെ അനുഭവം ഞാൻ പറയാൻ പറയാൻ ഏതായാലും സമയം ഇത്രയും പോയി എന്തെങ്കിലും നടക്കും എന്റെ അനുഭവം ഞാൻ ഹംദാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന പേരിൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഖുർആാൻ വില്ലേജ് സ്ഥാപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു നൂറോളം ഹാഫുദീങ്ങൾ നൂറോളം ദേവാ കോളേജിന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ഖുർആാനെ കുറിച്ച് ലോകത്തോടൊന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു മ്യൂസിയം ഖുർആാൻ മ്യൂസിയം ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞ മരങ്ങൾ ഉണ്ടവിടെ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞ പഴങ്ങൾ ഉണ്ടവിടെ ഒരു ഖുർആാന്റെ ലോകം പണിയാൻ തീരുമാനിച്ചു ആദ്യമായി ഞാൻ ഒരു രാത്രിയിലാണ് ആ തീരുമാനം പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എന്റെ ഒരേക്കർ സ്ഥലം അവിടെ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ എടുത്തു അതിന്റെ പുറകിൽ രണ്ടേക്കര സ്ഥലം വന്ന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് പുറം അഡ്വാൻസ് കൊടുത്ത് എഗ്രിമെന്റ് എഴുതി ഒരു രാത്രിയിൽ തോന്നിയ ഒരു തീരുമാനം അതിനൊരു ചെറിയ അടിസ്ഥാനം ഉണ്ടെന്ന് കരുതിക്കൊള്ളി വേറെ അതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രീ പ്ലാൻ ഒന്നും ഇല്ല രാത്രിയിലാണ് തോന്നുന്നത് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഭാര്യയോട് വിവരം പറഞ്ഞു അവള് പൂർണ്ണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു അള്ളാഹുള് കാഫിയത്തും ആരോഗ്യവും കൊടുക്കട്ടെ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏത് നന്മകളിലും എനിക്ക് താങ്ങൻ തടലായി നിന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൾ അള്ളാഹുള് കാഫിയത്തും ആരോഗ്യവും കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ആകെയുള്ള ഒരു ഏക്കർ സ്ഥലം ഉണ്ട് റോഡ് സൈഡിൽ ഒന്നര കോടി രൂപ വില വരും ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അവിടെ തുടങ്ങാൻ മാധ്യമം അവളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ആയിക്കോളി അള്ളാടെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ ചെയ്തു ചെയ്തു ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി ഒരു രൂപരേഖയും ഇല്ല ആദ്യം പോയത് യു എ യിലേക്ക് അവിടെ പോയി കുറച്ചു നേരം താമസം രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ രണ്ടു സുഹൃത്തുക്കൾ ഒന്ന് പള്ളംകോട് തസ്രി മറ്റൊന്ന് ഡോക്ടർ സമീർ മജലിസ് കണ്ണൂരുകാരനാണ് കണ്ണാടിപ്പറമ്പ് സ്വദേശി സ്വദേശി മജലിസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ എം ഡി ആണ് രണ്ടുപേരും വന്നു അവരെയും കൂട്ടി അവരുടെ പരിചയപ്പെടുത്തിയൊരു സുഹൃത്തിനെ കാണാൻ പോയി ഹോട്ടൽ മുറി ഹോട്ടലിന്റെ മുകളിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അദ്ദേഹം എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് വിവരം പറഞ്ഞു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അവസാനം വണ്ടിയിൽ കയറാൻ നേരത്തെ എന്നോട് പറഞ്ഞു സ്ഥാതെ എന്നെ ഇങ്ങനെ പുറകീ കൂടെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഒരു നില ഇൻഷാല്ല ഞാൻ പെടുത്തു 
ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹുദ്ദേഹത്തിന് ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും കൊടുക്കട്ടെ ഒറ്റ വാക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്റെ പേര് ലോകത്തിൽ ആൾ അറിയാൻ പാടില്ല നമുക്ക് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലാണ് നൂറ് ഉപ്പ കൊടുത്തിട്ട് വള്ളിക്കൽ കത്തീപ് മുന്നൂറ് പ്രാവശ്യം ദുവാ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് കത്തീപ് വിട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച പോക്ക അവന്റെ പേര് പറഞ്ഞില്ല പേര് പറയാത്തതിന് പിണങ്ങി എത്ര ആളുകൾ എനിക്ക് രജിസ്റ്റേജ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്റെ പേര് ഒരാളോടും പറയരു പറയരു അതിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനത്തിന് ഞാൻ വിളിച്ച് നിങ്ങൾ ഒന്ന് വരും ഞാൻ വരില്ല ഉസ്താദ് വരില്ല ആരും അറിയാൻ പാടില്ല ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ട എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ പറയാൻ ഞാനോത്തത് എന്നോട് മാത്രമാണ് ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഒരു അറബി കോളേജിൽ വാതിലു പോയപ്പോ അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്റെ ചെവിയിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് എന്നെ ആളെ അറിയാലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അറിയാം ഞങ്ങൾ ദുബൈ പോയപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ സംഖ്യ തന്നിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദ് അത്ഭുതപ്പെടുത്തും സഹോദരങ്ങളെ ഒറ്റപ്പാലത്ത് ഞാൻ എന്റെ കഥ പറയല്ല നിങ്ങൾക്കൊരാശ പറഞ്ഞു ഞാൻ കണ്ടു പരിചയിച്ച ആളുകൾ കൊടീശ്വരന്മാരെയോ രാജാക്കന്മാരെയോ അല്ല ഒറ്റപ്പാലത്ത് ഹിഫുദുൽ ഖുർആാന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും കയറി വന്നു ഹാഫുദീങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഖുർആാൻ ഓതുന്ന കണ്ടപ്പോ അവരുടെ മനസ്സ് ഒരു വലിയ ആളൊന്നും അല്ല എന്നോട് ചോദിച്ചു ഉസ്താദെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്റെ റൂമിൽ വന്നിരിക്കും നമ്മുടെ ഹാഫുദീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു പള്ളി വെക്കുന്നുണ്ട് ക്യാമ്പസിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ ഉപകാരം ഞാനൊരു ഒരു ലക്ഷം രണ്ടു ലക്ഷം പതിനഞ്ച് എത്ര രൂപയോ ഞാൻ എൺപത് ലക്ഷം രൂപയോ അദ്ദേഹനോട് പറഞ്ഞു അതിന്റെ പകുതി ഞാൻ ചെയ്ത അപ്പൊ അടുത്തിരുന്ന ഭാര്യ ഇദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ തോണ്ടി വിളിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി വരാൻ പറ്റും ഞാൻ ഓർത്ത് പടച്ചവനെ ഹലാക്കായി ഈ പെണ്ണുങ്ങളും ആണുങ്ങളെ തോണ്ടിയാ പിന്തിയ പള്ളിക്ക് ഒരു ലക്ഷം കൊടുക്കാനോ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഒരു ഒടുക്കത്തെ തോണ്ടെടുത്തു ആ ഭാര്യ തോണ്ടി വിളിച്ചാണോ ഓർത്ത് പടച്ചവനെ തീർന്നല്ലോ അള്ളാഹു അവർ റൂമിന്റെ വെളിയിൽ ഇറങ്ങി പോയി ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവര് വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഉണ്ടാദ് അതിന്റെ ബാക്കി പകുതി എന്റെ ഭാര്യയുടെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ പള്ളി പറഞ്ഞു ഒറ്റ ഡിമാൻഡ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഈ പേരാരോടും പറയാൻ പാടില്ല രണ്ടാമത്തത് ആ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഫിൽസ് പോലും വേറൊരാളോട് വാങ്ങിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു പള്ളിക്ക് വേണ്ടി നാൽപ്പത് വരെ പൈസ പാടില്ല പാടില്ല അലഹമുല്ലിയുടെ പണി പൂർത്തിയാവും നിസ്കരിക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ടോ ഉണ്ട് എന്നാൽ അത് വേറെ ആർക്കും കൊടുക്കരുത് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നോളാം അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചിട്ടല്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് സ്വീകരിക്കണേ അവിടെ ആ നല്ല മനസ്സുകളെ നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാഹുവേ നിങ്ങൾ പേരറിയാത്ത നിങ്ങൾ നാടറിയാത്ത നിങ്ങൾ ഊരറിയാത്ത അവർക്ക് വേണ്ടി സമസ്തു ആ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ് തങ്ങളുടെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് ആ പള്ളി ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇട്ടു രണ്ടാമത് റീ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇട്ടപ്പോ കുറച്ച് പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കൂടുതലായി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ച അല്പ എസ്റ്റിമേറ്റ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രയാസമാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ പൈസ ബാക്കി ഞങ്ങൾ ഇട്ടോളാം വേണ്ട ഉസ്താദെ അല്ലാട പള്ളിക്ക് വേണ്ടിയല്ല അവൻ ആവോളം തരും തരും എന്ന ആ വാക്ക് കേട്ടപ്പോ വീണ്ടും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി നിന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരി ലോകത്ത് ജീവിതത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു നന്മയുടെ വർത്തമാനമുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആനാണ് ലോകത്ത് നിലനിൽക്കാൻ അത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് മഹാനായ ഖാലിയാരുടെ പേരിൽ ഒരു ഹിഫുദുൽ ഖുർആാൻ ഇവിടെ സമാനം കുറിക്കുമ്പോ ഇൻഷാന്റെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് രണ്ടായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കേവലം മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഘട്ടം ഘട്ടമായി കൊടുത്തു തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്റെ ഉപ്പാന്റെ പേരിൽ എന്റെ ഉമ്മാന്റെ പേര് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നന്മയാണല്ലോ അല്ലാ ഒരു ജന്മായുസിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അതൊരു പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലം വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും വേണ്ടില്ല ഏത് ഫലപ്പെട്ടത് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിലും വേണ്ടില്ല നൂറുകണക്കിന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഹാഫുദീങ്ങളാക്കുന്ന ആരിമീങ്ങളാക്കുന്ന സുബഹി മുതൽ നിരന്തരമായ പാരായണം നടക്കുന്ന ആ സ്ഥാപനമെന്ന് ഏറ്റെടുക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സദസ്സിലേക്കൊന്ന് അറിയിക്കുമോ അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതിന്റെ സമ്പത്തുകളെ 
നമുക്ക് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകും ഒരു ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടി അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ മുഹമ്മദ് നല്ല മനസ്സോടെ നല്ല ഈമാനോടെ ചോദിച്ചാണ് ആരാണ് ഈ രാത്രിയിൽ ഈ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ളത് ഉള്ളത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സദസ്സിലേക്ക് പറയാം പറയാം കേട്ടിരിക്കുന്നവർക്കും പറയാം കേട്ടിരിക്കുന്നവർക്കും പറയാം ഇനി അതിന് കഴിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആഫുദയങ്ങൾ ഇരുന്ന് ഓതുന്ന ഒരു റൂമിന് ആറ് ലക്ഷം രൂപയാണ് നാനൂറ് സ്ക്വയർ ഒരു റൂമ് റൂമ് നമ്മുടെ പേരിൽ ചെറുക്കാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയും അള്ളാഹു നമുക്ക് തൂഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കാം എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ നേരത്തെ വന്നവരാണെന്ന് അറിയാൻ സമയം ദീർഘിക്കുമ്പോൾ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം ഏതായാലും ഒരു അല്പനേരം കൂടി നിങ്ങൾ ഇരിക്കുക ഞാൻ ഈ പറയേണ്ട വിഷയം പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് അലഹമില്ല നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് ഈ സദസ്സൊന്ന് നേരത്തെ തുടങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഹൈറായി പുത്തീകരിക്കാമായിരിക്കാം ആളുകൾ വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥരാകുന്നു എന്നത് ഒരു സദസ്സിനെ സമത്തോളം വളരെയേറെ ദുഃഖകരമാണ് ചെറുപ്പക്കാരൊന്ന് സന്തോഷിക്കും ആരാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു നെയ്യത്തിൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇൻഷാല്ലാ അത് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമാകും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സമയമേറെ വൈകിയത് കൊണ്ട് ആയത്തിന്റെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയാനുള്ള സമയമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എങ്കിലും ഇൻഷാല്ല ഈ വാക്കുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രയോജനമാകട്ടെ പ്രയോജനമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ ആ അൻസാറുകളും മുഹാദിരുകളുമായ രണ്ട് സഹാബികൾ കാവലേറ്റു രാത്രിയിലെ അൻസാറ് മുഹാദിരനോട് ചോദിച്ചു ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ആരാണ് കാവല് നിൽക്കുക നീ കിടന്നുറങ്ങുന്നുവോ അതല്ല അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന് ഞാൻ കാവല് നിൽക്കണമോ പാതിരാ സമയത്ത് അൻസാരിയായ സഹാബി കാവൽ നിൽക്കുന്നു അന്ധകാര നിപിടമായ മരുഭൂമിയുടെ വിജനത ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ ആ സഹാബി പറയാണ് മരുഭൂമിയുടെ നിശബ്ദത കണ്ടപ്പോ എതിരാളി മറുഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോ ഒരാള് കാവൽക്കാരൻ കൈകെട്ടി നിസ്കരിക്കുകയാ ആ ചെറുപ്പക്കാരനോ തഹജ് നമസ്കാരത്തിൽ പാരായണം ചെയ്ത് അതിന്റെ ലഹരിയിൽ ഇങ്ങനെ അടിമപ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോ എതിരാളിയുടെ വില്ലിൽ നിന്ന് അമ്പ് പാഞ്ഞു വന്നു ആ അമ്പ് സഹാബി ിലേക്ക് തുളച്ചു കയറി തുളച്ചു കയറിയ സഹാബി കാലിൽ നിന്ന് അമ്പ് വലിച്ചൂരവേ വേദന പോലും അറിയാതെ കുറാന്റെ പാരായണത്തില ാണ് തുടരെ തുടരെ ശരീരത്തിലോട്ട് തുളച്ചു കയറിയത് ആ തുളച്ചു കയറി അമ്പുകള് മാംസത്തിലേക്ക് പിടിച്ചു കയറുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സമയത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോ കാലിലേക്ക് അമ്പുകള് തുളച്ചു കയറിയിട്ട് പോലും അതിന്റെ വേദന അറിയാതെ പാതിരാത്തിയില് കുറാണ്ട് ലഹരിയായ സ്വരമാധുര്യമായി പോയാ അള്ളാണ്ട് സൂര്യന്റെ സഹാബത്തിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുക അള്ളാഹു നമ്മളെ ഖുർആാനിനെ ലഹരിയാക്കി തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഖുർആാന്റെ ലഹരിയിൽ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് അവസാനമേ ലോകത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കൂട്ടായി തണലായി നമുക്കുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിനോടുള്ള അഗാധമായ സ്നേഹമാണ് ഇവിടെ ഹസനിയായ തീങ്ങാനിൽ ഒരു ഹിഫുദുൽ ഖുർആാൻ വരുമ്പോ ആ ഹിഫുദുൽ ഖുർആാനിൽ സുബഹി മുതൽ ലിഷാവര ഖുർആാൻ ഊറുമ്പോ നാളെ അതിനുവേണ്ടി സതക്ക ചെയ്തവർ അതിനുവേണ്ടി ഒരു റൂം നൽകിയവർ അതിനുവേണ്ടി ലക്ഷങ്ങൾ നൽകിയവർ ആരടി മണ്ണിലേക്ക് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്തു പോകുമ്പോ ആരാരുമില്ലാത്ത ഏകാന്തതയിലേക്ക് നമ്മളെ മൂടിയിട്ട് പോകുമ്പോ ആരുമില്ലാത്ത ഇരുട്ടിന് നമുക്ക് വെളിച്ചം നൽകുന്നതേറെന്നറിയോ അബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പറയുകയാ ആ അന്ധകാര നിമിടമായ കബറിന്റെ ഉള്ളിലേക്കൊരു സുന്ദരനായ ചെറുപ്പക്കാരം വരും നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരില്ല 
നമ്മുടെ വീട്ടുകാരില്ല നമ്മുടെ ഭാര്യ നമ്മുടെ അടുത്തില്ല മുകളിലോട്ട് നോക്കിയാലും മണ്ണ് ഇടത്തോട്ട് നോക്കിയാലും മണ്ണ് ഓലത്തോട്ട് നോക്കിയാലും മണ്ണ് ചിതലുകളും പുഴുക്കളും നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നോക്കിയിട്ട് പല്ലുളിക്കുമ്പോ ആരുമില്ലാതെ കബറിന്റെ അടിയില് കിടന്നുരുളുമ്പോ ഒരു സുന്ദരനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നിട്ട് പറയുമത്രേ നീ പേടിക്കണ്ട നിന്നോട് സന്തോഷ വർത്തമാനം പറയാ നിന്നോട് കളിതമാശ പറയാൻ ആരുമില്ലല്ലേ എന്നാൽ നിന്നോട് തമാശ പറയാൻ ഞാനുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കബറിന്റെ അടുക്കൽ നമ്മുടെ അടുക്കൽ വന്നൊരാളിരിക്കുമത്രേ ഇതൊന്നും കെട്ടുകഥയല്ല മുമ്മീനെ ഇതല്ലാണ്ട് റസൂൽ സല്ലാസല്ലമ്മ പറഞ്ഞു തന്നടാൻ അത്ഭുതത്തോട് നമ്മൾ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ആരാ അപ്പോഴാ കൂട്ടുകാരൻ മറുപടി പറയുക രാത്രിയിൽ ഉറക്ക മുളച്ചിട്ട് നീ ഓരിയ ഖുർആാനാണ് ഞാൻ സഹോദരി രാത്രിയിലെ ഖുർആാൻ പാരായണം അവസാനിപ്പിക്കരുത് രാത്രിയിലെ തഹജ് നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഖുർആൻ ഓടണേ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും അള്ളാഹു മാറ്റി തരും എല്ലാ പ്രയാസങ്ങൾക്കും ഒരു അറുതി വരും മാത്രവുമല്ല നാളെ കബറിൽ ഒരു കൂട്ടുകാരനായി അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ നമുക്ക് മാറുകയും ചെയ്യും ഈ പള്ളിക്കരയിലെ ഹസനിയായ തീങ്ങാനയുടെ നേതൃത്വത്തില് ഒരു ഹിഫുൽ ഖുർആാൻ ഉടങ്ങട്ടെ അതിലൂടെ നൂറുകണക്കിന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഹാഫുദീങ്ങളാവട്ടെ ഒരു ഹാഫുദീങ്ങൾ പതിനഞ്ച് പേരിരുന്ന് ഖുർആാൻ ഓതുന്ന റൂം അതിനു വേണ്ടി ഈ സംഘാടകരുടെ പക്കെ ചുമായിരുന്നു മുമ്പിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവെ സ്വീകരിക്കണേ പ്രയാസങ്ങള് മാറ്റണേ അല്ല ഈ സുതക്ക് ചെയ്യുന്ന സഹോദരങ്ങൾ അവര ഹരാരായ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കണേ തമ്പുരാനേ രോഗമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഷിഫയാക്കണേ അല്ല രോഗമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഷിഫയാക്കണേ അല്ല പ്രയാസങ്ങള് മാറ്റിത്തരണേ തമ്പുരാനേ അള്ളാഹു നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിത്തരുമാറാകട്ടെ